వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈస్ వంక హరిబాబు ఈరోజు మనం ఎక్సైజ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ సర్కిల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సైజ్ ఒకటి చేద్దాం అన్న ఎక్సైజ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈస్ వంక హరిబాబు ఈరోజు మనం సర్కిల్కి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ ఎస్ఎస్సి ఎక్సైజ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ చాలామందికి ఈ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సైజ్ కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దాన్ని ఈజీగా నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సర్కిల్ మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకోండి చెప్పే క్లాస్ జాగ్రత్తగా వినండి మీరు సబ్జెక్ట్ బాగా చేయగలుగుతారు సో ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ కనుక నేను గీసినప్పుడు ఆ సర్కిల్లో ఇలా ఉందనుకోండి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ అ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అ మైనర్ సెగ్మెంట్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఈజ్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటారు తక్కువగా ఉన్నదాన్ని ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని మైనర్ అంటారు పెద్దగా ఉన్నదాన్ని మేజర్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందని కూడా సర్కిల్ దీంట్లో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మైనర్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ పార్ట్ సో తక్కువ ఉన్న పార్టీ మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటారు ఎక్కువ ఉన్న పార్టీ మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటారు ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో చూస్తే ఏ క్వాడ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సబ్స్టెన్స్ ఏ రైట్ యాంగిల్ అట్ ద సెంటర్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ యూస్ పై త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మైనర్ సెగ్మెంట్ అండ్ మేజర్ సెగ్మెంట్ సో ఒక సర్కిల్లో మైనర్ సెగ్మెంట్ని మేజర్ సెగ్మెంట్ని రెండింటి యొక్క ఏరియా కట్టమని ఇస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది మైనర్ సెగ్మెంట్ అండ్ మేజర్ సెగ్మెంట్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ సర్కిల్ గీసినప్పుడు దీంట్లో దిస్ ఈజ్ ద ఈ పార్ట్ని నేను ఆ వైట్ కలర్ గీసిన దాన్ని ఏదైతే ఉందో ఈ కింద గీసిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే మిగతా అంతా మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటాను ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కింద పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాను ఆ పైన మిగిలిపోయిన పెద్ద పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సర్కిల్లో దాన్ని మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటాను అంటే ఏ ఓ చూడండి ఓ ఏ పిబి ఈ మొత్తం ఒక ఈ షేప్లో ఉంది ఈ షేప్లో ఉంది దీంట్లో ఇక్కడ వరకు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ షేప్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఒక సెక్టార్ ఏ సర్కిల్ ఒక పార్ట్ని సెక్టార్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక సెక్టార్ ఏ కదా అర్థమైంది నాన్న సర్కిల్లో ఇది ఒక పార్ట్ నాన్న ఈ కేక్ కేక్ ఇది ఒక పెద్ద కేక్ అనుకోండి దాంట్లో పీస్ కట్ చేసి ఇట్లా దూరం ఈ ఈ పీస్ని ఏమంటారంటే సెక్టార్ అంట ఈ సెక్టార్లో మనకేం కావాలి ఈ పార్ట్ కావాలి ఈ పార్ట్ ఇదే కదా మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే అంటే నువ్వేం చెప్పచ్చు సార్ వెంటనే సార్ ఆ ఈ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఈ ఇలా కలర్ గీసానో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే మొత్తం సెక్టార్లో నుంచి ఇది తీసేసాను అనుకోండి ఈ పార్ట్ తీసేసాను అనుకోండి ఈ పార్ట్ని అప్పుడు ఇది వచ్చేసింది అంటే మొత్తం మీద నువ్వేం చెప్పచ్చు అంటే మైనర్ సెగ్మెంట్స్ మైనర్ కిందది మైనర్ సెగ్మెంట్స్ ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే మైనర్ సెగ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది మైనర్ సెగ్మెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ సెక్టార్లో నుంచి సెక్టార్లో నుంచి ఏం తీసేయచ్చు ట్రయాంగిల్ ఒక సెక్టార్లో నుంచి ఈ పైన ఉన్న ట్రయాంగిల్ తీసేస్తే ఈ సెక్టార్ ఇది పార్ట్ సెక్టార్ నాన్న ఏఓబి ఏ లేకపోతే ఓఏపిబి అనేది ఒక సెక్టార్ ఈ సెక్టార్లో నుంచి పైన ఉండి ఈ ట్రయాంగిల్ తీసేస్తే ఇక్కడ మైనర్ సెగ్మెంట్ వచ్చింది రైట్ సో మైనర్ సెగ్మెంట్ నువ్వేమైనా డిస్ఫైన్ చేయొచ్చు సెక్టార్ మైనస్ ఇదేంటిది ట్రయాంగిల్ సెక్టార్ మైనస్ ట్రయాంగిల్ ఇది తీసేస్తే అంతే కదమ్మా ఎలా ఉంది కదా దీంట్లో ఈ పార్ట్ కావాలన్నారు ఈ పార్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ మొత్తం బొమ్మల నుంచి ఈ బొక్క తీసేస్తే కింద పార్ట్ మిగులుద్ది మొత్తం బొమ్మ ఈ మొత్తం బొమ్మలు వచ్చి ఈ పార్ట్ కనుక తీసేస్తే కింద మొక్క మిగులుద్ది రైట్ సో మైనర్ సెగ్మెంట్కి ఏమైనా ఫార్మర్ రాయచ్చు సెక్టార్ మైనస్ ట్రయాంగిల్ అని రాయచ్చు రైట్ ఇప్పుడు దీది మైనర్ సెగ్మెంట్ ఈ ఈ మొత్తము మేజర్ సో మేజర్ సెగ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది మొత్తము సర్కిల్లో నుంచి ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఈ పార్ట్ తీసేస్తే ఇది ఇది తీసేస్తే ఇది వద్దంటే అప్పుడు మిగతాది మేజర్ అయిపోద్ది కదా రైట్ సో మేజర్ సెగ్మెంట్కి ఫార్మ్ ఏమైనా రాయచ్చు నువ్వు మేజర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేజర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటే రాయచ్చు టోటల్ సర్కిల్ మైనస్ సర్కిల్ మైనస్ మైనర్ సెగ్మెంట్ సర్కిల్ నుంచి మైనర్ సెగ్మెంట్ తీసేస్తే సరిపోద్ది రైట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టూ ఫార్ములాస్ యూ హ
major segment is equal to circle minus minus segments. These two issues are connected. This is a circle. This circle is a circle. This is a circle. This is a circle. Minor segment is equal to sector minus triangle. Major segment is equal to circle minus minor segment. Okay. So, this sum solve chayal and man kevin thili yali. So, sector area thili yali, triangle area thili yali, circle area thili yali. Minor segment yala gochchut. And these e mood formulas kudu thili sundha. Minor segments. Ekada man ki, ekada man ki, e sum chayal and evening gavali, area of the sector gavali, area of the triangle gavali, area of the circle gavali. Minor segment yala gikadun dhika. Okay. So, first the sector. सेक्टर की एरिया का डेंट फार्मेंट रास कौन है? एरिया ऑफ़ द सेक्टर, एरिया ऑफ़ द सेक्टर हो चाहिए सी, एक्स बाय 360 इनटू पायर स्क्वायर, दिस इज़ द फार्मूला, एक्स बाय 360 इनटू पायर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ़ द सेक्टर, नेक्स्ट इंक्लूडिंग डी ट्रायंगल, सो ट्रायंगल के एरिया लगाता सर्किल के एरिया लगा रहता हूँ पाई आर स्क्वायर। सो ये बुरे फार्मूला सीसीएस को नहीं मानो ये बुरे ये सम चाहिए अच्छा, राइट? ये बुरे फार्मूला सीसीएस को मानो ये सम चाहिए अच्छा। अब आपसे किसको नहीं? सो मतलब ये मैं ये लक्के चाहिए ना निकाल सुने ये आई दी इनफॉरमेशंस का वाले। ओके ठी Area of the sector is x by 360 into pi r square. Area of the triangle is half into base into height. Area of the circle is pi r square. Even if you want to do some easy change. Yeah? Right. First, the area of a circle of radius 10 cm is substance a right angle at the center. At the center, find the area of the corresponding. Corresponding. So, chord. Here we have a chord. A chord of a circle. So, here AB is a chord. AB is a chord. So, here we have two visuals. One is a chord. One is a chord. Two is a diameter. One is a chord. One is a chord. One is a diameter. One is a chord. One is a diameter. One is a chord. So, here we have a chord. One is a circle. One is a circle. One is a two points. One is a line. One is a line. One is a line. A line which is drawn, which is drawn by joining any two points on the circle, this is called as a chord. What is the diameter on a circle? इकड़ गुड़ा ये मैंने रुण्ड पॉइंट्स इकड़ो पॉइंट इकड़ो पॉइंट कल्पतू गी बढ़िन दे इकड़ गुड़ा. But it goes through the center. But it goes through the center that is the diameter. अर्थात् ना सेंटर नी दुगा यार तुमने टाइप है आदि डायमेट मी इंटी पे तो क्या तुम बस हो आदि नी कॉपी बढ़े दे वेरे वो पूरा तो दिखूत दे आदि इलाइन दे ओके फॉर एग्जांपल इकड़ जोड़ी इकड़ नी इकड़ नोट दो पाइंट्स कैलिपर हो ये दी कॉर्ड नहीं था डायमेट रहूँगा दिस इज़ द कॉर्ड for example, it is like this. This कॉर्ड नही of a, a chord of a circle of radius 10 cm substance a right angle at the center. So, if you give a chord, this is radius. This is For example, this is diameter. A diameter is half of the radius. Center. Diameter is half. So, radius is equal to D is half. Diameter is half radius. And D is equal to diameter is equal to 2 radius. Diameter is equal to 2 radius and the radius is equal to diameter by 2 and down. Okay. This radius is equal to a chord of the circle of radius 10 cm substantially a right angle. Here is a right angle form. This is a chord. What is it? E radius. E radius is equal to 10 cm. This is 10 cm actually equal to 10 cm. This is radius. This is radius. This is radius. So, this is 10 and automatically this is 10. Let's see how much angle is going to be. Let's see. This is how much angle is going to be. Here is 90 degrees. This is 10 and this is 10. What is this? This is AB. This is the chord. Let's see the chord. Now, let's see. Let's see the area. Let's see the area. So, first point. Let's see the area. 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 
ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కడదాం ఇందులో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కడుతున్నప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ పేరు రాద్దామా ఓ ఇక్కడ ఏ బి అంతేగా ఏబి ఓ సో ఇది పది ఇది పది సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఇది కడుతున్నాం ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏం ఫార్మ్ చెప్పాను హాఫ్ బేస్ ఇన్ టు హైట్ హాఫ్ బేస్ ఎంత టెన్ హైట్ ఎంత అది కూడా టెన్ చూడండి ఇది బేస్ అంటాం ఇది హైట్ నిలబడింది హైట్ ఇలా పడుకొని ఉంది బేస్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రైట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ వచ్చేసింది రైట్ ఎక్కడ దొరుకు రైట్ కోటి కట్టుకుంటే వెళ్ళాలి మనం ఏమేమి కట్టాలి త్రీ కట్టాలని చెప్పాను ఏమిటి సెక్టర్ కట్టాలి ట్రయాంగిల్ కట్టాలి సర్కిల్ కట్టాలి ఆ మూడు కట్టాలి రైట్ సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ పాయింట్ దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ కట్టేసాం రెండో పాయింట్ ఏం కడతాను ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ కడతాను ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ ఫార్మ్ ఏం రాసి నేను ఎక్స్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అవునమ్మా ఎక్స్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత నా టెన్ సో ఆర్ వాల్యూ టెన్ కదా రేడియస్ అంటే టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ అది పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వాడమని అడగా సో పై వాల్యూ వాడదాం చూడండి ఎక్స్ అంటే నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎందుకంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని యూజ్ చేయమన్నాడు ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ పోద్ది ఇది వన్ టైమ్ సో వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఈ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అంటే పక్క జరుగుద్ది అంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుద్ది ఇంకో టెన్ అంటే పూర్తి జరిగిపోద్ది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఈ మొత్తం మెల్లిప్లై చేస్తే ఒక డిజిట్ పక్క జరుగుద్ది ఒక టెన్తో మెల్లిప్లై చేసినప్పుడు ఇంకో టెన్తో మెల్లిప్లై చేసినప్పుడు ఇంకో డిజిట్ పక్క జరుగుద్ది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అయింది సో ఇప్పుడు ఈ నోట్లో కామన్ టేబుల్ కొట్టేయండి ఈజీగా అయిపోతుంది రెండో ఎక్కడ రెండు సార్లు దీంట్లో సో నూట యాభై ఏడులో సగం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఈజీ వస్తుంది ఎందుకని త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ యూజ్ చేసుకోమని అడిగా సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అంటే రెండు డిజిస్ పక్క జరుగుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అయింది దీంట్లో ఇది టూ టైమ్స్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సై టైమ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై టూ అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఏం వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది మేజర్ సెగ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఇచ్చి కూడా సెక్టర్ మైనస్ ట్రయాంగిల్ అని ఉందిగా రాయండి ఇప్పుడు అది రాయండి దేర్ ఫోర్ కింద రాయండి దేర్ ఫోర్ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇది రాసాం సో ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి యాభై పోతే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది మైనర్ సెగ్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ మైనర్ సెగ్మెంట్ కట్టుకోమన్నాడు ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టర్ కడితే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కడితే ఫిఫ్టీ వచ్చింది సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద ఏ మైనర్ సెగ్మెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది నెక్స్ట్ దీంట్లో చూడండి దీంట్లో నెక్స్ట్ మేజర్ సెగ్మెంట్ సర్కిల్ నుంచి మైనర్ సెగ్మెంట్ తీసేస్తే వస్తుంది అవును కదా సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ కట్టాలి మనం రైట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ కడదాం చూద్దాం ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ థర్డ్ దీంట్లో థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్కి ఏం చెప్పాను ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో రేడియస్ టెన్ ఇచ్చాడు టెన్ ఇంటూ టెన్ సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేసినప్పుడు పక్క రెండు డిజిస్ పక్క జరుగుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్